大家好，欢迎来到海丽生活点滴，我是海丽。今天我们要来料理的鱼是红薯豉雕，也有人叫它板啊、板雕和血雕。红薯豉雕产季为十一月到隔年的二月，人们常将红薯豉雕和赤棕搞混，大家在购买的时候可以特别留意。红薯齿雕的特色是背鳍比较长，它有两条延长的鳍条，腮盖后侧边缘是深红色的，所以日本人称为血雕。今天我们预计将红薯齿雕做熟成，熟成后会料理成炙烧红薯齿雕。让我们继续看下去吧。这条红薯齿雕是二月在竹尾鱼缸买的，它的身体呈现鲜红色，而且带银色的光泽。新鲜的红薯齿雕，它的身体会呈现鲜红色或是橘红色，它的侧面会有明显的金属蓝色点状条纹。新鲜的红薯齿雕鱼体是有弹性的，鱼鳃应该是鲜红色的，鳞片呢会紧密而且光滑，眼睛也会是明亮的。一般红薯齿雕的体长大约十五到二十五公分，最大体长可以达到三十五公分。它的产卵季是每年十一月到隔年的二月，产卵季节前是全年较肥美的时候，产卵后红薯齿雕就会变瘦。红薯齿雕为全年都有出产的鱼类，肥美程度的判别需要看鱼体的厚度、体色以及鱼鳍的鲜艳程度。红薯齿雕的特征是身体是椭圆形的，背部隆起，胸鳍会长于腹鳍，尾鳍是叉形的。人们常常将红薯齿雕和赤棕搞混，这边简单介绍一下这两种鱼的差别。红薯齿雕它的背鳍比较长，尤其是它有两条延长的鳍条，腮盖后面边缘有深红色的颜色，所以日本人称为血雕。赤棕的话，它的背鳍相对比较平整，鱼身跟鼻缘处呢都有金黄色的斑块。接下来我们就来介绍处理红薯齿雕的过程。买到鱼后，第一步将鱼体表面的黏液刷洗干净，之后将鱼鳃剪断，鱼腹打开，将内脏移除。接下来将血盒刷洗干净，就可以放置在盐冰水中放血熟成。盐冰水的比例为百分之三，放血时间依照鱼体的大小决定。通常鱼体大小介于十五到二十五公分。约需要三十分钟的盐水放血时间。盐水放血完成后，将鱼体内及体表水分擦干，再将干净的纸巾塞入腹腔内，贴合脊椎的下缘，达到好的水分控制。包上吸血纸并真空，放入低温冷藏，保存三天。三天后就可以拿出来料理喽。熟成后，红薯齿雕的肉色呈淡红色，肉质细腻，有脂分布均匀。适合生食的部位为背部及尾部，可以将外皮炙烧或是汤霜，以增加香蟹的香气。腹部因为肉太薄了，不适合做生食，建议干煎、烧烤、清蒸，或是和头尾一起煮汤，都很美味哦。现在我们就来享用今天的炙烧红薯齿雕吧。炙烧过后的红薯齿雕，口感细腻，肉质软嫩滑口。炙烧后，鱼皮虾蟹的香气会特别突出。沾生鱼片酱油可以补足盐味，搭配紫苏叶食用，口味清新，适合搭配口味较淡的饮品或酒类。有兴趣的朋友们，下次也可以尝试看看哦。如果你喜欢这个影片，欢迎按赞、订阅、分享并开启小铃铛。同时，也欢迎在下面留言，分享你的想法和意见。我们下次见喽！